ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോൾ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൈദ ഇട്ടൊന്ന് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായി ഒരു കപ്പ് മൈദ നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കണം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും പിന്നെ മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നാലെണ്ണം നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബീറ്റർ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ച് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര നമുക്ക് കുറേശ്ശയായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ പഞ്ചസാരയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കലങ്ങി കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് സാവധാനത്തിന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഓവൺ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ മോഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച ശേഷം ഈ കേക്ക് ടീൻ ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് 
ഇനി പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റാർ നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീമിലേക്ക് കുറച്ചൊരു റെഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ജെൽ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബാർബിയുടെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി ഞാനിത് ഈ ഒരു കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കളർ പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതേപോലത്തെ ലിക്വിഡ് കളർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കേക്ക് ഇതാ നല്ല പോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മോൾഡിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ടാൻ ടേബിളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ ശേഷം കട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കേക്കിന് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചൊരു ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് കുറേ ആയിട്ട് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സിറപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തരം കളറായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് ക്രീം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇതേപോലെ അടുത്ത ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ല പോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പോലെ സ്പഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ലാസ്റ്റ് പീസും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇതൊന്ന് ക്രം ക്രോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ ക്രീം തേച്ച് നല്ല പോലെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൻ്റെ ക്രീമിൻ്റെ ക്രീമും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീം തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കൂടുതൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോളിന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിറച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ വൈറ്റ് കളർ കൊണ്ട് അടിഭാഗത്ത് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഇനി നടുവിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ചെറുതായി ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ചെറിയ സ്റ്റാർ നോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്ലവർ വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നോസിൽ കൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഫ്ലവറും വരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നോസിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ കളർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഏകദേശം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ബോൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബാർബി ഡോൾ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 